प्रभु नंदो प्रेमय ने ट्वेंटी देवु ने बिड़लारा देवु डू मनल अंदर ने प्रेमिंची इस रेष्ट महीना दिव्य महीना समय आने प्रभु मनको दायचे सिनंदु को मन मज्जलो आत्मसरूप गावना देवा देवु ने की मट्ट मुद्रिगा नारदी परक महीना वंदना लो देवु ने की चलिस्तो बना मीरंता श्रद्धा भयभक्तुल कलेगी Manchi Palamulu Palinchala na Aashi Kaligi Devu ni Padam Dagra Kurchana Memmalanu Abhinandishtu Meeku Prabhu Pereta Rudhiya Porukumayana Vandha Nalu Teliyi Cheshtu Nanu Devu ni Bidilara Eerosu Manayokka Dhyana Bhagamu Marku Suvartha Rendava Ajjayam Eeravai Moodu Nunchi Eeravai Inmidhi Varukku Indu lho Manayokka Amishyamu Emitanaga Vissaranti Dhinam Eee Amishyamu lho Nunchi Manamu netsko boye mood visyalu. Irawai mooda wacanamulo, visaranti dinamun gurci, sisiula ulanggana. Irawai nalgo wacanom, rendo bagam. Visaranti dinamun gurci, parisila wadana. Ika mooda bagam. Irawai aydu nunci, irawai inmidu baruku. Visaranti dinamun gurci, prabu vivarana. Ivi i roz manayokka. Mukia bagal, cina pradhan jess kunam. Tandri, ini rosu, ni wakimu bendaanik memoci unam. Wakiman eru te berici tandri, atma ku jiwa haringa peti, mamalanu sarwasa cimulo ni kenadi pinch naina. Ni kumarni sorupi mulo, rupa antar perici. Ni kumarni raka ku, kshanak kshanam mamalanu sedda perci mani. Yesus Kristu nama mana duku cina mu tandri, amen. Dewa ni berdalara, ini sami mulo manamu. Markus suwarta rendo ajaim. Irau ini muda baca nani, modal di bagangga dianan cedam. Visrant di nama nu guruci, sisu la bulangga na. Ikda, manu gamanin cahal sini nabi sime intente. Yesu Prabu sisu lu, visrant di nama na, panta sel lu pedi belutu bunna sami mulu. Sisu lu akal lu guni, waru, wenu lu tunjuk guni, nalpu guni, tinatlu manun costam. Manu mu ikda unna i mark suwarta. Rendawa ajaim, irway mood nunchi, irway ini tu baru korang na iye bishyalu, mati suwarta panindo ajaim lolo, alagi loka suwarta aru ajaim lolo, mood itni daggar beti cahdibite, mana ku cahala bishyalu baga artham otai, okay. Ipuru mana mu, ikat gamanin cahal sini bishy maintente, visranti dina manu, sisilu bulangin cahru ani, mari parisilu avidanga matlatun cari kendi. Manu gamanin cahal sini bishy maintente, wild visran ti dina manu bolangin cahara leda, ane tu manu gamanin cahala. Ditiya pada eskandam, irawai moodwa ajaim, irawai aido bacinani manu jagaratga gamaniste, akar walu visran ti dina manu bolangin cina tu kana badam ledu. Endu kante, alanti visran ti dina mana pantas sello gunda, belina pudu, waru akarda, wenulu tunsu kuni. Tenutsu kani, pantam ieda korban boleh petak korban do, anna dharma sastra ni, waru mera ledu, waru dharma sastra ane sarangane, waru pravartin char. Kani, visran di dalam ane berlang inchen atu sastra lu matlaat tu bunaru. Di ni kik karanam, hetua, emiti anente, dewu du, nirkama kandam, irwayo ajaim, padu bacin amulo, visran di dalam ane gurinci, nalgu agjaga cepena mati anente. Yedo dinamu, ni dewu deh ina ikhwa aku, visranti dinam. Ah, visranti dinamu na, nuwai nanu, ni dasu deh nanu, ni dasi deh nanu, ni pasu deh nanu, ni intonu na parades deh nanu. Ye panih cehi kuaradu, ye panih cehi kuaradu. Dani beches kuni, yuda matan aikulu, visranti dinani ki pedda peta wesyaru. Ante, dewu du cepindi. Pani cahaya kuada do, ye pani anna dani becis kuni, walu raka raka ala, wati ni tayaru cesser, rules pat cesser. Adi intente, sastri jobi lo, penna bunda kuada do, penna bunte, ye o karanam cahta rasta do, adi pani, suudi petu kuni, teraga kuada do, adi nallo, mari cethi to, battalu kotoru mane di unde di, kanu ka. Sudi petu kau ni teri kete, 
వెంటనే కుట్టే మనసు వస్తుంది కనుక అది పని ఒకవేళ చీమ కుడితే చీమను చంపకూడదు అది పని విశ్రాంతి దినమున గొర్రె బొచ్చు కత్తిరించకూడదు అది పని విశ్రాంతి దినమున అమ్మకూడదు కొనకూడదు అది పని విశ్రాంతి దినమున ఏదైనా జబ్బు చేస్తే పూర్తిగా నయం చేసుకోకూడదు తాత్కాలికంగా నయం చేసుకోవాలి అది పని విశ్రాంతి దినమున మట్టి మీద ఉమ్ము ఊయకూడదు అలా ఊస్తే మొలకొస్తుంది అది పని విశ్రాంతి దినమున బండ మీద ఉమ్ము ఇయ్యొచ్చు కానీ మట్టి మీద ఉమ్ము ఉయ్యకూడదు ఇది పని విశ్రాంతి దినమున మూడు వేల అడుగులకు మించి వెళ్ళకూడదు విశ్రాంతి దినమున దున్నకూడదు విశ్రాంతి దినమున విత్తనము వేయకూడదు విశ్రాంతి దినమున కొయ్యకూడదు విశ్రాంతి దినమున నూర్చకూడదు విశ్రాంతి దినమున తూర్పాన పట్టకూడదు విశ్రాంతి దినమున పనులు కట్టకూడదు ఈ విధంగా వీరు చాలా రూల్స్ పాస్ చేశారు అంతేకాదు విశ్రాంతి దినమున ముఖము ముఖ్యంగా స్త్రీలు అద్దంలో చూసుకోకూడదు ఎందుకంటే ఒకవేళ అద్దంలో చూసుకుంటే ఎక్కడైనా తెల్ల వెంట్రుకులు కనిపిస్తే వాటిని లాగుతారు అది పని విశ్రాంతి దినమున ఆభరణాలు వేసుకోకూడదు అది మొయ్యడం పని విశ్రాంతి దినమున ఒకవేళ కోడి పెట్ట గుడ్డు పెడితే అది ఆదివారమున ఆ పెట్టను చంపేయాలి విశ్రాంతి దినమున గుడ్లు ఉడకబెట్టకూడదు ఈ విధంగా రకరకాల రూల్స్ పాత్ చేసి దాన్ని బేజ్ చేసుకొని వాళ్ళు పాత్ చేసిన రూల్ని బేజ్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఆ విధంగా శిష్యులు ఉల్లంఘిస్తున్నారు అని నేరం మోపుతున్నారు అంటే ఈ రూల్స్ అన్నీ పాత్ చేయడంలో ఉద్దేశం ఏంటి అన్నది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటంటే క్రియల మూలంగా మోక్షం క్రియల మూలంగా పరలోకం అన్నది వాళ్ళ అభిప్రాయం బైబిల్ క్లియర్గా చెప్తుంది మన క్రియలు మురికి గుడ్డతో సమానం ఎవరు మన క్రియల మూలంగా మోక్షానికి వెళ్ళలేము అని బైబిల్ చెప్తుంది దేవుని బిడ్డలారా మీరైనా నేనైనా మన అంతరంగాన్ని పరిశీలన చేసుకుంటే మనకు ఒకటి అర్థమవుతుంది మనము ఏ ఎన్ని రకాలుగా ఈ లోకంలో మంచిగా బ్రతికినప్పటికీ ఎక్కడో అక్కడ తప్పిపోతూనే ఉంటాం కాబట్టి క్రియల మూలంగా మోక్షం క్రియల మూలంగా స్వర్గం క్రియల మూలంగా పరలోకం ఎవ్వరికి రాదు మరి ఈ పరలోకానికి మనం వెళ్ళడానికి ఏకైక మార్గము యేసు ప్రభు యొక్క బలియాగమే కారణము అన్న సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి దేవుని బిడ్డలారా ఇప్పటి వరకు మనము మొదటి భాగాన్ని శిష్యులు అంటే విశ్రాంతి దినమును కూర్చి శిష్యుల యొక్క ఉల్లంఘన కరెక్ట్ కరెక్ట్ కాదు వాళ్ళు ఆ విధంగా తయారు చేసిన రూల్స్ ప్రకారము తప్పన్నారే తప్ప ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం వారు ఉల్లంఘించలేదు ఇది మొదటి భాగం ఇక రెండో భాగానికి మనం వెళదాం రెండో భాగం ఏంటి అని మనం ఆలోచన చేస్తే ఇరవై నాలుగో వచ్చిన మార్కు సువార్త రెండవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచ్చిన ఇక్కడ ఉన్న మాట ఏంటంటే వాదన ఏంటి వాదన విశ్రాంతి దినమును గూర్చి పరిశీల వాదన పరిశీలు అంటే వాళ్ళు ఆ దినాలలో అంటే ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చిన దినాలలో మతనిష్ట కలిగిన వారు వారు ఆచరించేటువంటి వారు తయారు చేసిన ఇలాంటి రూల్స్ పాస్ చేసిన వాటిని ఆచరించేటువంటి వారు అన్ని మతాలలో బలులు అనేవి ఉన్న ఒక్క యూధా మతములో విశ్రాంతి దినమే ఉంటుంది ఇది వాళ్ళకు ఒక ప్రత్యేకత కాబట్టి ఈ విశ్రాంతి దినానికి వాళ్ళు పెద్దపీట వేసి దీన్ని చాలా నిష్టగా పాటిస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి ఇక్కడ వాళ్ళు ఈ విశ్రాంతి దినమును గూర్చి వారు శిష్యుల విషయంలో వేసిన వాదన ఏంటి అని మనం ఆలోచన చేస్తే జాగ్రత్తగా ఈ విషయాన్ని గమనిద్దాం వాదన వన్ ఈ పరిశీల వాదన వన్ ఏంటి అని అంటే ఆ యొక్క విశ్రాంతి దినమున వెన్నులు తుంచుకున్నారు కదా అది కొయ్యడముతో సమానం అది ఉల్లంఘన అంతేకాదు వారి వాదన రెండోది తుంచినటువంటి ఆ యొక్క వెన్నులను నలిపారు అంటే దాని అర్థము కొయ్యడంతో సమానం అంటే నొరచడంతో సమానం కోసినటువంటి ఆ యొక్క వెన్నులను ఇలా ఎప్పుడైతే నుమిరారో దాని అర్థము దాని యొక్క భావము నూర్చడముతో సమానం మూడు అలా ఎప్పుడైతే నలిపారో ఫని ఊదేరే అది తూర్పాన పట్టడంతో సమానం నాలుగోది విశ్రాంతి దినమున వారు నలిపి ఊపిన ఆ గింజలను తిన్నారు అని అంటే విశ్రాంతి దినమున ఆహారం సిద్ధం చేశారు అంటే ఆహారం సిద్ధపరుచుకొని తిన తినడంతో సమానం ఇది వారి వాదన దేవుని బిడ్డలారా ఈ విధంగా వీరు పరిచయులు 
ఈ ఇరవై నాలుగో వచనాన్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మనము ఈ పరిశీల విశ్రాంతిమును గూర్చిన వాదన ఈ విధంగా ఉన్నది అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పటి వరకు మనము ఇరవై మూడో వచనములో శిష్యుల విశ్రాంతి దినమును గూర్చి శిష్యుల ఉల్లంఘన అన్నమాట ఇరవై నాలుగో వచనములో విశ్రాంతి దినమును గూర్చి మనము జాగ్రత్తగా గమనిస్తే పరిశీల వాదన అనే మాట ఇప్పటి వరకు మనం విన్నాం అయితే దీనికి యేసు ప్రభు ఇచ్చిన సమాధానం ఏంటి అన్నది మనం చూడాలి ఇప్పుడు ఓకే అండి దేవుని బిడ్డలారా ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఎనిమిదో వచనం వరకు యేసు ప్రభు అద్భుతంగా వివరణిచ్చాడు వివరణ వన్ ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వచనాలు మరొక సువార్త రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వచనాలు జాగ్రత్తగా మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ యేసు ప్రభు ఏమన్నాడంటే వాళ్ళతో చెప్పిన మాట సొమయేలు మొదటి గ్రంథము ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయములో ఉన్న సంఘటనను గుర్తు చేశాడు అంటే సవులు రాజుగా ఉన్న దినాలలో దావీదును సవులు తరుముతున్న దినాలలో ఆయన ఆ విధంగా తరుముబడుతున్న సందర్భములో నోబు అనే ప్రాంతానికి ఎరుషులేముకు సమీపంగా ఉన్న నోబు అనే ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు అహిమెల్కు అనేటువంటి ప్రధాన యాజకుడు అక్కడ ఉండడం సో ఇక్కడ మార్కు సువార్తలో మరి యేసు ప్రభు అభ్యాతారు అనేటువంటి మాట ఉపయోగిస్తారు దాని అర్థం ఏంటంటే అహిమెలకు కుమారుడు అభ్యాతారు అన్న విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అదే సమయంలో మొదటి గ్రంథము మనము ఇరవై రెండు ఇరవై చదివితే దాని అర్థం పూర్తిగా వస్తుంది కాబట్టి దేవుని బిడ్డలారా ఆ సందర్భంలో అహిమేలు దగ్గరికి వచ్చి ఈ దావిది గారు నీ దగ్గర ఏమైనా ఉన్నదా తినడానికి అడిగితే ఇదిగో సముఖ బ్రొట్టులు మార్చిన సముఖ బ్రొట్లు తప్ప మరి ఏమీ లేవు మీరు స్త్రీలకు దూరముగా ఉన్నట్లయితే వాటిని తినవచ్చును అని చెప్పడం అయ్యో ఒకవేళ అది అపవిత్రముగా ఎంచినను రాజాజ్ఞన బట్ట అవి పవిత్రమగును కదా అని తీసుకోవడం తను తనతో ఉన్నటువంటి పనివారు ఆ యొక్క రొట్టెలను తినడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే యేసు ప్రభు ఈ విషయాన్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిశీలకు గుర్తు చేస్తున్నాడు ఏమని గుర్తు చేస్తున్నాడు అంటే ఆ రోజు ఆకలి కొన్నటువంటి దావీదు తనతో ఉన్నవారు అక్కడ ఉన్నటువంటి యాజకులు తప్ప మరెవ్వరూ తినని ఆ సముఖ రొట్టెలు వారు తిన్నారు కదా అది యాజకుడుకు తప్పు కాలేదు అది దేవునికి తప్పు కాలేదు అది దావీదుకు తప్పు కాలేదు మరి ఇప్పుడు మరి శిష్యులు ఆకలి కొన్న ఈ విషయాన్ని మీరెందుకు తప్పు పడుతున్నారు ఆకలి కొని వెన్నెలు తుంచుకొని తిన్న ఈ విషయాన్ని మీరెందుకు తప్పు పడుతున్నారు అని యేసు ప్రభు పరిశీలతో ఆయన చెప్పడం జరిగింది అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఆ రోజు ఆ యొక్క క్రమాన్ని ఆలోచన చేస్తే యాజకులే తినాలి కానీ ఆకలితో ఉన్నారు ఆ ఆకలితో ఉన్న విషయంలో యాజకుడు చేసిన ఆ పనికి యాజకుడు దాన్ని తప్పుగా భావించలేదు అని అంటే దేవుడు కనికరమునే కోరుచున్నాడు బలిని కోరడము లేదన్న హోషాగ్రంథం ఆరు ఆరు విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవుని బిడ్డలారా వారు విశ్రాంతి దినం యొక్క ఏ ఉద్దేశంతో దేవుడు మనుషులకి ఇచ్చాడో దాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా విశ్రాంతి దినానికి పెద్దపేట వేసి మొయ్య సఖ్యము కాని భారాలు మనుషుల మీద మోపి దేవుని రాజ్యానికి వెళ్లకుండా ఆపే ఆటంకపు వ్యక్తులుగా వీళ్ళు మారిపోయారు అన్న విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అందుకే యేసు ప్రభు ఇదే భాగములో అంటే మార్కు సువార్త రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడో వచనాన్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఏమన్నా తెలుసా అస్సలు విశ్రాంతి దినము ఎవరికి ఇవ్వబడింది మనుషుల కొరకు విశ్రాంతి దినమా విశ్రాంతి దినము కొరకు మనుషుల మనుషుల కొరకు విశ్రాంతి దినము ఇవ్వబడింది కానీ విశ్రాంతి దినము కొరకు మనుషులను నియమింపబడలేదు అన్న మాట అందుకే యశు ప్రభు చాలా క్లియర్గా ఇక్కడ అద్భుతమైన వర్ణన ఇవ్వడం జరిగింది మీరు గమనించండి మతీసు వార్త మనము పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది చదివితే అక్కడ ఒక మాట ఉంది ప్రయాసపడి భారం మోసుకుంటున్న సమస్త జనులారా నా ఎద్దకు రండి ఆ మాటకు అర్థం ఏంటో మీరు గమనించాలి దేవుని బిడ్డలారా మత్తీసు వార్త పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది వచనాలు ఈ మాటలు చెప్పి వెంటనే పన్నెండో అధ్యాయంలో ఇదిగో విశ్రాంతి దిన మన ప్రభు శిష్యులు ఆ యొక్క పొలములో గుండా పంట పొలములో గుండా వెళుతున్నప్పుడు శిష్యులు ఆకలి కొని ఆ వెన్నులు తుంచుకొని తిన్న విషయాన్ని గుర్తు చేయడం అంటే ఆ దినాలలో వీళ్ళు విశ్రాంతి దినమున పాత చేసిన రకరకాల రూల్స్ వాళ్ళ మీద భారంగా పడ్డం జరిగింది ఎవరి మీద ఆనాటి యూధ ప్రజల మీద ఈ యొక్క మత నాయకులు యూధ మత నాయకులు ఏం చేశారంటే రకరకాల రూల్స్ పాత చేసి ఇవన్నీ మనుషులు చేస్తేనే స్వర్గం ఇవన్నీ మనిషి చేస్తేనే పరలోకం ఇవన్నీ మనిషి చేస్తేనే దేవుని దగ్గరికి వెళ్తాడని చెప్పడం 
అది వాళ్ళకి భారంగా మిగిలిపోయింది ఎవరు చేయలేకపోతున్నారు అలాంటప్పుడు వారికి వేదన దేవుడు కావాలన్నా వేదన దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలన్నా వేదన అయితే దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి వీళ్ళు పాత చేసిన రూల్స్ రూల్స్ అన్ని వాళ్ళు అనుసరించాలి అనుసరించగలరా లేదు పాటించగలరా లేదు అప్పుడు ప్రభు ఆ యొక్క విషయాన్ని వారికి గుర్తు చేస్తున్నాడు ఏమని ప్రయాసపడి భారం మోసుకుంటున్నా అనగా యుధామత నాయకులు ఏ రూల్స్ పాత్ చేసి మీ మీద భారంగా పెట్టారు ఏ రూల్స్ పాత్ చేసి ఇవన్నీ చేస్తేనే మీకు స్వర్గం ఇవన్నీ చేస్తేనే మీకు పరలోకం ఇవన్నీ చేస్తేనే మీకు నిత్యత్వం అని చెప్పారో అవి ఏమి మీరు చేయక్కర్లేదు మీరు ఉన్న పాటున నా దగ్గరికి వస్తే ఇదిగో మీ కొరకు నేను పుట్టానని మీ కొరకు నీ లోకంలో చనిపోయానని మీ కొరకు నేను తిరిగి లేచానని నా బలియాగాన్ని నా మరణ పునరుద్ధానాన్ని మీరు నమ్మినట్లయితే మీ జన్మ పాపము మీ కర్మ పాపము మీ పితృల పాపము మీ భవిష్యత్ పాపము టోటల్ సిన్ పాపం అంతా నా శిలువ యజ్ఞము ద్వారా తీసేసి మీరు కేవలము నమ్మడం ద్వారా మీ ఆత్మకు విశ్రాంతి దేవుని నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ఈ మాట్లింటున్న సహోదరి సహోదరుడా నువ్వెన్నో మంచి పనులు చేయు చేసి ఉండవచ్చు నువ్వెన్నో మంచి కార్యాలు చేసి ఉండవండవచ్చు నీ జీవితంలో ఎన్ని మంచి పనులు చేసినా ఎన్ని మంచి కార్యాలు చేసినా నీ జీవితంలో నెమ్మది లేకుండా ఉన్నది కదూ నీ జీవితంలో శాంతి లేకుండా ఉంది కదూ నీ జీవితంలో ఆదరణ లేకుండా ఉంది కదూ నీ జీవితంలో హోదార్పు లేకుండా ఉంది కదూ ఉన్న పాటున ఈరోజు ప్రభు నిన్ను పిలుస్తున్నాడు నువ్వు ఎన్ని రకాలుగా ఈ లోకంలో మరి దాన ధర్మాలు చేసినా మంచి క్రియలు చేసినా మంచి జీవితాన్ని జీవించినప్పటికీ కూడా నెమ్మది లేక నెమ్మది లేక నువ్వు బ్రతుకుతుంటే నెమ్మది నెమ్మది ఎలా వస్తుందో శాంతి ఎలా వస్తుందో ప్రభు ఈరోజు మనకు తెలియచేస్తున్నాడు ఏసయ్య బలియాగాన్ని నమ్మడం ద్వారా ఏసు ప్రభు మరణ పునరుద్ధానాన్ని నమ్మడం ద్వారా మనమందరము కూడా నిజమైనటువంటి నెమ్మది నిజమైనటువంటి విశ్రాంతి ఆత్మ విశ్రాంతి అనగా ఈ శరీర సంబంధమైన మరి క్రియల మూలముగా ఎన్నడూ మోక్షానికి వెళ్ళలేము ఎస్సు ప్రభు బలియాగమనే క్రియ నమ్మడము ద్వారా మాత్రమే మనము నిజమైనటువంటి రక్షణ ఆనందాన్ని పొందుతామన్న సత్యాన్ని ఈరోజు ప్రభు మనకు తెలియచేస్తున్నాడు కాబట్టి దేవుని బిడలారా విశ్రాంతి దినము దేనికి ఇవ్వబడింది అని అంటే ఇందులో ఉన్న అద్భుతమైన విషయం మీరు నేను ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకుడు అంగీకరిస్తామో మొట్టమొదటిగా ఆత్మలో మనకు నెమ్మది కలుగుతుంది ఈ శరీరములో ఎప్పుడైతే మనం యేసు క్రీస్తున్నందు విశ్వాసము ద్వారా రక్షింపబడి ఆ రక్షణలో ఆ పవిత్రతలో నీతిలో మనం రోజు ఎదుగుతూ ఉంటే ఒకరోజు ఈ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి నిత్య విశ్రాంతి దేవుని రాజ్యం అనేటువంటి స్థలానికి మనం వెళతాం అక్కడ కష్టాలు ఉండవు కడగండ్లు ఉండవు కన్నీళ్ళు ఉండవు బాధలు ఉండవు వేదనలు ఉండవు చింతనలు ఉండవు ఏమీ ఉండవు ప్రభు నందు ఎల్లప్పుడు ఆనందిస్తాం దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఏంటి నీ కష్టాలు ఏంటి నీ కడగండ్లు ఏంటి నీ కన్నీళ్ళు ఏంటి నీ బాధ అయ్యో డబ్బు ఉన్నను అయ్యో ఆస్తి ఉన్నను అయ్యో ఉద్యోగం ఉన్నను అయ్యో అంతస్తులు ఉన్నను అయ్యో భార్య లేక భర్త నీ జీవితంలో అన్నీ సమృద్ధిగా నీ కావలసినవన్నీ ఉన్నను నెమ్మది లేకుండా ఉన్నావా శాంతి లేకుండా ఉన్నావా ప్రభు చెప్తున్నాడు నా దగ్గరికి రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తాను దేవుని బిడ్డలారా మానవుని యొక్క కల్పితాలు మానవుని యొక్క పద్ధతులు పారం పర్యాచారాలు ఇవన్నీ కూడా మనిషికి మోక్షం ఇవ్వలేవు నువ్వు ఎన్ని రకాల క్రియలు మరులు ఈ లోకంలో చేసిన దేవుడు లేకుండా యశు ప్రభు లేకుండా ఎన్ని మంచి పనులు చేసిన ఎన్ని మంచి క్రియలు చేసిన మనము స్వర్గానికి వెళ్ళలేము యస్సు ప్రభుని ఎప్పుడైతే నమ్ముతామో యస్సు ప్రభుని ఎప్పుడైతే హృదయంలో చేర్చుకుంటామో ఆయన బలియాగాన్ని ఎప్పుడైతే నమ్ముతామో మనకు నిజమైన రక్షణ ఆనందం వస్తుంది సంతృప్తి వస్తుంది ఆత్మకు నెమ్మది వస్తుంది ఆత్మకు ఈరోజు ప్రభు పిలుస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి విశ్రాంతి దినము మనుషుల కొరకు ఇవ్వబడింది కానీ విశ్రాంతి దినము కొరకు మనుషులు నియమింపబడలేదు అన్న మాట వివరణ మీకు చెప్తూ ఉండడం జరుగుతుంది ఇరవై ఏడు వచ్చిన ప్రకారం దాని అర్థం ఏంటంటే విశ్రాంతి దినం ఇవ్వడంలో ఉద్దేశం దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి ఆ రోజు మిగిలిన టైంలో రెస్ట్ తీసుకోవడానికి దేవుడు విశ్రాంతి దినం ఇచ్చాడే తప్ప మరి మయ సఖ్యం కానీ భారాలు పెట్టడానికి దేవుడు విశ్రాంతి దినము ఇవ్వలేదు అన్న సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఆ మధ్య మరి కొన్ని ఫ్యాక్టరీలు రెస్ట్ లేకుండా వర్కర్స్కి అంటే ఎంప్లాయీస్కి ఉద్యోగస్తులకి మరి పని చెప్తూ ఉంటే ఒక సర్వేలో తెలియంది ఏంటంటే విపరీతమైన జబ్బులు వారి వారి మీద పడ్డాయి ఆ తర్వాత వాళ్ళు అర్థం చేసుకొని కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళకి వారంలో ఒకరోజు రెస్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది సాక్షాత్ దేవుడు ఈ లోకాన్ని కలుగు చేసిన దేవుడు మనము ఆరు దినాలు కష్టపడిన తర్వాత ఒక దినమును రెస్ట్ తీసుకోవాలి ఆ రోజు ఆ వారు వారములో ఆరు రోజులు నీ ఉద్యోగములు నీ వ్యాపారములో నీ పనిబాటల్లో మరి నువ్వు చేసినటువంటి అన్నిటి
ఇంట్లో దేవుడు నీకు చేసిన మేలను బట్టి కృతజ్ఞతలు చెల్లించడానికి మరి దేవుని మందిరానికి శీఘ్రముగా వెళ్ళి ఆ రోజు దేవుని మందిరానికి వెగ్గొట్టకుండా పోయి దేవుని సన్నిధులు ఆరాధించి మిగిలిన టైంలో కుటుంబంతో భార్య పిల్లలతో సంతోషంగా గడపాలని దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఎంత గొప్ప దేవుడండి ఈయన్ మనల్ని సృష్టించిన దేవుడు మనల్ని పుట్టించిన దేవుడు మనకు జీవం పోసిన దేవుడు మన గురించి ఎంత మంచిగా ఆలోచించాడండి దీన్ని వారు అర్థం చేసుకోకుండా పరిశీలు వారు రకరకాల రూల్స్ పాత్ చేసి మయ సఖ్యం కానీ భారాలు మనుషుల మీద మోపి వాళ్ళని పరలోకానికి వెళ్లకుండా వీరు వెళ్లకుండా వాళ్ళకి అడ్డుబండి అయిపోయారు అలాంటి పరిస్థితి నేటి దినాల్లో నీకుందేమో ఆ పరిస్థితి నుండి తప్పించడానికే ప్రభు పుట్టాడు వాటిని అన్ని విడిపించడానికే ప్రభు ఈ లోకంలో జన్మించాడు ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు జీవించి నీ కొరకు నా కొరకు సినిమలో యజ్ఞమై మనలందరినీ ఆ భయంకరమైన ఊబిల నుంచి విడిపించి విమోచించి రక్షించి నిత్య జీవానికి మనల్ని ప్రభు వారసులుగా చేశారు దేవుని బిడలారా ఇరవై ఏడవ వచనంలో ఉన్న అంతరార్థం మీకు అర్థమైంది కదా కాబట్టి మీలో ఎవరైనా సరే నిజమైన నెమ్మది నిజమైన విశ్రాంతి లేకుండా బ్రతుకుతూ ఉంటే ఈరోజు ప్రభు చెప్పారు కదా ఇలా చేయండి అయితే మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు మనకు విశ్రాంతి దినము ఉందా లేదు ఎందుకంటే దేశు ప్రభును నమ్మిన ప్రతి బిడ్డకు కూడా గమనించాల్సిన విషయం ఆదివారం ప్రభు దినం అంతే సబ్బాతు ఏడో దినం అని పాటించాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకని ఎందుకని అంటే లేవీ కాండం ఇరవై అధ్యాయంలో మనము పది ఆజ్ఞలు చూస్తాం ఈ పది ఆజ్ఞల్లో నాలుగో ఆజ్ఞ విశ్రాంతి దినం ప్రభుకి నిర్మి అంటే ఏడో దినం నీ దేవుడైన ఎకోవాకు విశ్రాంతి దినం ఆ రోజు ఏ పని చేయకూడదు అన్న ఈ నాలుగో ఆజ్ఞ నువ్వు టెస్ట్మెంట్లో ఒక్కసారి కూడా రిపీట్ చేయబడలేదు మిగిలిన తొమ్మిది ఆజ్ఞలు నువ్వు టెస్ట్మెంట్లో క్రొత్త నిబంధనలు రిపీట్ చేయబడ్డాయి అంటే విశ్రాంతి దినము దేవుని సంతానమైన దైవ ప్రజలైన యస్సు క్రీస్తును సొంత రక్షకుడుగా అంగీకరించిన బిలీవర్స్కి ఈ యొక్క శనివారము పాటించాల్సిన అవసరము లేదు ఏడో దినం ప్రభు దినం ఏడో దినం పునర్దాన దినం ఏడో దినం దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి దేవుడిచ్చినటువంటి దినము కాబట్టి దేవుని బిడలారా ఒకవేళ ఎవరైనా మిమ్మల్ని మోసం చేసే ప్రయత్నం చేస్తే ఎవరైనా మిమ్మలను వేరుగా మైండ్ డైవర్ట్ చేస్తే ఇదిగో లేఖన ఆధారం ఇదిగో వాక్య ఆధారం ఇదిగో మన ప్రమాణికం కాబట్టి ఎవరి మాటలు నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు దేవుడు మనకు ఏమి సెలవిచ్చాడో ఏ వాక్యం మనతో మాట్లాడడం జరుగుతుందో అట్టి వాక్యాన్ని మనము ప్రేమించి వాక్య ప్రకారం జీవించగలిగితే జీవితం ధన్యమైపోతుంది కాబట్టి ఈ మాటలు వింటున్న సహోదరి సహోదరుడా దేవుని కుమారుడా దేవుని కుమార్తె నీ జీవితంలో దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి ఆ సమయాన్ని ఆదివారమున ఉల్లంఘించొద్దు దేవుని సన్నిధిలో గడపడానికి వేగరముగా మీరు వెళ్ళి కొన్ని గంటలు కనీసం ఒక టూ అవర్స్ దేవుని సన్నిధిలో హార్ట్ఫుల్గా మీరు ఆరాధించగలిగితే ఒక్క దినము మందిర ఆవరణంలో గడుపుట వెయ్యి దినముల కంటే శ్రేష్టమన్న ఆశీర్వాదం నీకు నీ కుటుంబం నీ పిల్లలకు వర్తించాలంటే ఆదివారం ఎగ్గొట్టద్దు దేవుని మందిరానికి వెళ్ళండి దేవుని సన్నిధిలో గడపండి దేవుని ఆరాధించండి దేవుని వాక్యమును మీరు అనుభవించండి భుజించండి దేవుని వాక్యం మిగిలిన టైంలో కుటుంబంతో హ్యాపీగా గడపండి తద్వారా మీరు మీ కుటుంబం మీ పిల్లలు ఆశ్రవదించబడతారని లేఖనాలు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి విశ్రాంతి దినం అన్న అంశం మీద ఈరోజు మనము మూడో భాగంలో చివరికి వచ్చాం ప్రభు వివరణ ఒకటి దావీదును గుర్చిన వివరణ ఇచ్చాడు రెండు అసలు విశ్రాంతి దినం ఎవరి కోసం ఇవ్వబడిందో చెప్పాడు మూడోది లాస్ట్గా ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినంలో ప్రభు చెప్తున్నాడు మనిషి కుమారుడు విశ్రాంతి దినమునకు ప్రభు దాని అర్థం ఏంటంటే ఓ శాస్త్రులారా లేక పరిశీలారా లేకుంటే యూద మత పెద్దలారా విశ్రాంతి దినమునకు నేను ప్రభు అంటే ఆ విశ్రాంతి దినము నియమించిన దేవుణ్ణి నేనే కాబట్టి రూల్స్ పాత్ చేయాలన్నా రూల్స్ రద్దు చేయాలన్నా నాకు అధికారం ఉంది అంతేకాదు ఆ దినమును గురించి బాధపడాలన్నా లేక సంతోషించాలన్నా అది నాకు సంబంధించింది మీరు రూల్స్ పాత్ చేసి ఇది మంచి చెడు అనడానికి అసలు మీరెవరు కాబట్టి నేను ఆ దినమునకు ప్రభును గనుక నాకు ఏది ఇష్టమో అది నేను చేయించుకుంటా ప్రభు విశ్రాంతి దినమునకు ప్రభువుగా ఉన్న నేను వారు చేసింది నేను యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు నేను అంగీకరించినప్పుడు అది నో అనడానికి కాదనడానికి మీరెవరు దేవుని బిడలారా ఆయన దేవుడు ఆయన ప్రభు మనుషుల మెప్పు కొరకు మనము బ్రతకకూడదు దేవుని మెప్పు కొరకు మనము బ్రతకాలి మనుషుల మెప్పు కొరకు మనము భక్తి చేయకూడదు దేవుని మెప్పు కొరకు మనము భక్తి చేయాలి కాబట్టి విశ్రాంతి దినమునకు ఆయన ప్రభు దేవుని బిడలారా ఈరోజు మనం అద్భుతంగా విశ్రాంతి దినం అన్న అంశం మీద మూడు విషయాలు నేర్చుకున్నాం కదూ ఇరవై మూడో వచనములో శిష్యులు విశ్రాంతి దినమును గూర్చి శిష్యులు ఉల్లంఘన కరెక్టా తప్పు అని తెలుసు తెలుసుకున్నాం ఎట్లా ఎట్లా అంటే దిదిప దేశకాండం ఇరవై మూడు ఇరవై ఐదు ప్రకారం వాళ్ళు తప్పేం చేయలేదు ఆ తర్వాత వారి వాదన అది కూడా తప్పే ఎందుకు వాళ్ళు ఎవరి వాదన 
పరిశీల వాదన అది కూడా తప్పు ఇరవై నాలుగో వచ్చిన ప్రకారం ఎట్లా తప్పు అని అంటే ఆ రూల్స్ వాళ్ళు పాస్ చేశారు కానీ దేవుడు చెప్పలేదు ఆ తర్వాత దాన్ని వివరణిచ్చాడు యేసు ప్రభు ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది దాకా ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరులో మొదటి పాయింట్ దావీది గారి పాత నిబంధనలో సమయలు మొదటి గ్రంథం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం తీసుకొని ఉదాహరణ చెప్పారు ఆ తర్వాత ఇరవై ఏడో వచ్చినానికి వచ్చేటప్పటికి అసలు ఎవరి కోసం విశ్రాంతి దినం ఇవ్వబడిందో అద్భుతంగా చెప్పారు చివరికి వచ్చేటప్పటికి ఇరవై వచ్చినలో నేను విశ్రాంతి దినం మనకు ప్రభువుని దేవుని బిడ్డలారా ఈ మాటలు వింటున్న మీరు మీ జీవితంలో నెమ్మది లేదా మీ జీవితంలో విశ్రాంతి లేదా మీ జీవితంలో ఆదరణ లేదా మీ జీవితంలో ఓదార్పు లేదా అయ్యో మీ జీవితంలో రాత్రి బగలు కన్నీళ్ళు అన్న పానాలుగా మారిపోయాయా ఎస్ఐఎం మిమ్మల్ని పిలుస్తూ ఉన్నాడు ప్రయాసపడి భారం మోసుకుంటున్న జిల్లారా రెండు నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తానంటున్నాడు మీరు ఆయన నమ్మగలిగితే ఆయన బలియాగాన్ని నమ్మగలిగితే ఆ ప్రభుని నమ్మగలిగితే నువ్వు ఇప్పటి వరకు ఏసు ప్రభుని నమ్మకపోతే నమ్ము ఒకవేళ నువ్వు నమ్మి నీ జీవితంలో బై మిస్టేక్ ఎక్కడైనా నువ్వు పడిపోతే తిరిగి లేపడానికి రక్షింపబడిన నీవు మళ్ళీ రక్షణ ఆనందంలో కొనసాగడానికి ప్రభునికి సహాయం చేస్తాడు ఆ సిలువు నేడకు వచ్చి ఆ ప్రభు పాదాలు పట్టుకొని చిన్న ప్రార్థన చేద్దామా తలలు వంచండి కళ్ళు మూసుకోండి ప్రేమ కలిగిన ప్రభు ఈ దినమున మీరు విశ్రాంతి దినం అన్న అంశం మీద సుస్పష్టంగా మాతో మాట్లాడారు మీరు మాట్లాడిన ప్రతి మాట కొరకై మీకు స్తోత్రం స్థుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం దేవా ఈ బిడ్డలు ఇంకా మారు మనసు పొందకుండా ఈరోజే వాక్యం వింటున్నట్లయితే ఈరోజు వారితో మాట్లాడి నేను నమ్మడం ద్వారా నిజమైన విశ్రాంతి నేను నమ్మడం ద్వారా నిజమైన ఆదరణ నేను నమ్మడం ద్వారా నిజమైన ఓదార్పు వస్తుందని తెలుసుకొని యస్సు ప్రభుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించే మనసు వీరికి దయచేయండి ప్రభు అంతేకాదు రక్షింపబడి బై మిస్టిక్ ఎవరైనా పడిపోయి ఉంటే ఇప్పుడే నీ అందు విశ్వాసములో స్థిరపడ్డానికి వారికి నీ బలము నీ శక్తి ఇచ్చి పడిన వారిని తిరిగి లేపి నీ సాక్షులా నిలబెట్టమని ఏసు నామును అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమె తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ ప్రభు అయిన ఏసయ్య కృప పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సన్నిధి సహవాసం త్రియేక దైవ దీవినిధి మొదలు నిత్యము సదాకాలం మీకు తోడై ఉండి నడిపించును గాక ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ మా అడ్రస్ జీసస్ మిస్టిస్ మొదటి ఆరాధన ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పదిన్నర గంటల వరకు ఏబిఎం కాంపౌండ్ బ్యాక్ సైడ్ మా రెండవ ఆరాధన పది గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి ఒంటి గంట వరకు పద్మావతి సెంటర్ నేతాజీ నగర్ సెకండ్ స్ట్రీట్ నెల్లూరు